Hola, buenas tardes. Vamos ahora a revisar lo que corresponde a la clase número 8 del segundo ciclo de Educación para Jóvenes y Adultos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el tema de la revolución tecnológica, la globalización y el neoliberalismo, que como veremos más adelante son tres eh, partes de una misma rueda, de un mismo círculo vicioso. Eh, el resumen de esta clase, en primer lugar vamos a analizar eh, las desventajas de la globalización en el mundo actual. Reconoceremos la influencia de la globalización económica en la organización laboral del mundo actual. Vamos a identificar el rol de los tratados de libre comercio en un contexto de globalización. Analizaremos la influencia de la revolución tecnológica en el mundo laboral. E identificaremos información en fuentes referida a la escasez de agua en el mundo. Estos cinco objetivos son eh, obtenidos a partir de la, del informe de los contenidos que se eh, han evaluado en las pruebas con anterioridad. Entonces esto es bastante focalizado en aquellos contenidos que se han evaluado con anterioridad en pruebas, para saber en qué prestar más atención. Bueno, vamos a ver los conceptos fundamentales. En primer lugar, eh, vamos a ir desde lo más general a lo más particular. Eh, el primer concepto importante eh, a considerar es este de acá, el de la globalización. El, el concepto de globalización hace referencia a que se, en algún momento de la historia se logró hacer que el mundo entero estuviera eh, interconectado. Anteriormente, eh, hablan, hablando de hace miles de años atrás, eh, los seres humanos teníamos una concepción del mundo que no incluía el mundo completo. Por ejemplo, eh, antes del descubrimiento de América, eh, de la invasión de América, mejor dicho, eh, los europeos no conocían de la existencia de nuestro continente, tampoco la Antártida, tampoco Australia. Y a pesar de que sí tenían ciertos grados de comunicación con China o con África, eran partes medias borrosas que tenían el mundo mezcladas entre la fantasía y la la imaginación y la realidad. Cuando llega la globalización, se acaba todo eso. Eh, los seres humanos adquieren una conciencia total de todo el planeta. Entonces estas partes imaginarias del mundo que eran desconocidas, dejan de ser imaginarias y el mundo pasa a ser totalmente conocido y totalmente conectado. Este es un proceso eh, de muy larga duración. De hecho, eh, se logra la primera globalización en torno al año 1500, cuando Hernando de Magallanes le da la vuelta al planeta Tierra, es la primera persona en, en darle la vuelta al mundo entero. Ahora, eh, era algo bastante, un proceso bastante leve o débil en ese periodo, a medida que los medios de comunicación, los medios de transporte, fueron mejorando, eh, se fueron haciendo más rápidos, más eficientes, la comunicación se fue haciendo más instantánea, la globalización se fue convirtiendo en una realidad mucho más potente eh, y que nos afecta de una manera total en la actualidad. Bueno, sobre todo esto se explotó a partir de la década del 1990-2000 cuando se masificó el uso de, del Internet, que se viene a vincular con esta otra parte que es la revolución tecnológica. La revolución tecnológica eh, afecta y eh, favorece mucho la globalización, que es este proceso a partir del cual el mundo entero se vuelve uno solo, pero este es un proceso mucho más reciente. La globalización tecnológica, o sea, la revolución tecnológica comienza en la segunda mitad del siglo XX y consiste en la introducción de ciertos avances informáticos que, y en el área de las comunicaciones que permitieron que se pudieran establecer eh, lazos de conexión eh, a una velocidad nunca antes vista, llegando incluso a ser de carácter instantáneo. O sea, antes de la revolución tecnológica, eh, existía com comunicación entre las distintas partes del mundo, pero era algo todavía mmm, difícil de lograr. Era algo que tomaba mucho esfuerzo, mucho tiempo. Pero con la llegada del internet y de la... Eh, aparatos eh, informáticos eh, esta comunicación se volvió de carácter instantáneo o sea, hoy en día sucede algo en, en China y nosotros lo sabemos cinco minutos después 
o incluso mientras está ocurriendo. Tú puedes hacer una transmisión en vivo en eh, cualquier parte del mundo y la vas a poder eh, visualizar eh, en cualquier punto del planeta Tierra y no va a haber ningún problema. Y además eh, cualquier persona lo va a poder hacer, no es algo que sea inaccesible para la población. Entonces esta revolución tecnológica lo que hizo fue acelerar, o sea, ni siquiera acelerar, sino que volver instantánea la velocidad en la cual se transmitía la información en el mundo. O sea, eso es un cambio eh, explosivo. Y en tercer lugar, eh, la tercera parte de este círculo vicioso de globalización, revolución tecnológica, y es el neoliberalismo. El neoliberalismo viene siendo el factor ideológico de, del mundo actual. El neoliberalismo es una ideología económica, ya todo esto es una ideología, es una construcción de ideas que se crea para justificar un modo de actuar en la realidad. Y según el neoliberalismo, eh, la economía tiene que ser, eh, tiene que dejarse funcionar de manera libre. Es decir, eh, las personas que tienen eh, la iniciativa privada, que tienen el dinero y tienen la capacidad de hacer inversiones, eh, se les debe permitir hacer sus inversiones y quitar al Estado eh, del medio. Si existen impuestos, existen restricciones, formas de protección de la economía interna, mmm, legislación laboral, cualquier cosa que sea un obstáculo para el desarrollo de lo que se denomina la economía, eh, debe ser borrado y dejar que las empresas funcionen libremente, sin ninguna clase de obstrucción. Eso es el neoliberalismo. Entonces, lo que promueve el neoliberalismo es la, también la apertura económica. O sea, que no existan las fronteras, que no existan las aduanas, que no existan los impuestos, no, no existe ningún límite para la inversión. Entonces, contribuye al mismo tiempo a generar más globalización. Porque lo que hace el neoliberalismo es eh, eliminar las fronteras, eh, económicamente hablando. La globalización lo que hace es eh, interconectar eh, la, las cosas que pasan en el mundo entero. Y por otro lado, la revolución tecnológica aumenta la velocidad y facilita la transmisión de información que ocurre en el mundo. Entonces estas tres cosas se apoyan mutuamente. No existiría fácilmente el neoliberalismo si no fuera, si en primer lugar hubiesen existido estas dos cosas. Y a su vez, eh, la globalización se ve muy favorecida por la revolución tecnológica y el neoliberalismo. O sea, son tres cosas que van muy de la mano. Ahora, eh, les quería mostrar esta imagen como ejemplo de la revolución tecnológica, la globalización y el neoliberalismo. Lo que vemos acá es una imagen de... De perro negro matapacos que se hizo famoso en Chile, pero fue eh, en cuestión de minutos, literalmente fue tomado por eh, personas que vivían en Estados Unidos. A través de medios digitales lo que hicieron fue eh, replicar esta imagen y aplicarla a su propia realidad. Entonces aquí vemos un ejemplo de la revolución tecnológica, la globalización, cómo se combinan para dar lugar a esto. O sea, un perro que vivía en las calles de Santiago ahora es famoso en Nueva York, gracias a, a que existe esta interconexión del mundo completo. Vamos a seguir avanzando. Eh, para graficar un poco lo que sería la influencia que tiene la revolución tecnológica en nuestra realidad más cotidiana, tratemos de retroceder al año 1980 y veremos que hay muchas cosas que antes eran muy difíciles hacer y hoy en día eh, en cinco minutos hace, lo hace diez veces. Por ejemplo, eh, ¿cómo se obtenía información para hacer una tarea en la escuela? Probablemente en el año 1980 tú tenías que ir a la biblioteca de la municipalidad o la biblioteca del colegio. Y si existía un solo libro de un tema, bueno, esa es la verdad que existe sobre el tema. Hoy en día tú buscas en internet y encuentras un millón de fuentes distintas de información que te ofrecen distintas perspectivas y lo obtienes en tu casa y lo puedes hacer en menos de un segundo. Entonces, ahora la información que tú puedes acceder es mucha más y de una manera mucho más rápida. Otra pregunta, ¿cuánto tiempo se tardaba una persona en llegar a Santiago desde Chile? Eh, había personas que an antiguamente viajaban, se demoraban dos, tres días en llegar de a, desde Chile hasta Santiago. Hoy en día 
eh, viajar en avión es una cosa tan... Bueno, no, no es que lo haga todo el mundo cada rato, pero es algo que se nota que es mucho más accesible de lo que era hace 30 años atrás. Por ejemplo, antes si una persona viajaba en aviones es que tenía mucha plata o, o vivía en una zona que ya era demasiado extrema. Pero hoy en día es cada vez más común ver personas que viajan en avión de forma cotidiana. Eh, ahora muchas personas de chilenas viajan a Brasil, viajan al, al Caribe. No, no es que lo haga todo, pero es algo que cada vez es más frecuente ver. Y por eso mismo llegó de la epidemia del coronavirus a Chile. Si no hubiese sido así, no, no habría llegado nada. Eh, ¿De qué forma se accedía a la música o a las películas? Antes había que tener un amigo o conseguirse el, el disco, el, el cassette. Ahora en internet es como que ya ni siquiera tienes que almacenar la música, está todo en internet. Eh, para contactarse con un familiar, por ejemplo, que vivía en otra ciudad o en otro país, había que mandar una postal, una carta, tenías que ir a la oficina de correo. Tu mensaje se demoraba dos semanas en llegar y dos semanas en volver. Pero hoy en día, eh, con las comunicaciones que tenemos, Tú haces una llamada en tiempo real, te comunicas con otra persona. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son las características que tiene el neoliberalismo. Y el neoliberalismo se apoya mucho en lo que es la globalización y al mismo tiempo en lo que es la revolución tecnológica. Bueno, este neoliberalismo lo que hace es eh, deslocalizar el, la función de la economía. O sea, si antes la economía era de tal o cual país, yo tengo, yo soy Chile, yo tengo mi economía, yo soy Argentina, yo tengo mi economía. Ahora no, el neoliberalismo es como, no, no existe Chile, no existe Argentina. El mundo entero eh, es una sola cosa. Eh, no me importa dentro de cuál país estoy, todo es terreno para el neoliberalismo. Y eso se ve muy favorecido por la revolución tecnológica y permite esta transmisión de dinero, transmisión de conocimientos e información de manera instantánea. ¿Cuáles son las características del neoliberalismo? En primer lugar, se promueve el desarrollo individual, no el desarrollo colectivo de las personas. Entonces, eh, toda traba al desarrollo de un ser individual eh, se considera negativa, por lo tanto se elimina. En eh, segundo lugar, el neoliberalismo lo que hace es favorecer el orden interno de los países. O sea, yo necesito mantener mi economía en buen estado y por lo tanto eh, voy a utilizar el aparato estatal para eh, mantenerlo todo en orden, go en gobernabilidad. Un ejemplo muy palpable de eso es que nosotros en Chile, a pesar de tener eh, ser uno de los peores países en relación a a la epidemia de actual, eh, se privilegió el mantener la economía en funcionamiento, porque es como lo más importante. Eh, en tercer lugar, el Estado pierde su protagonismo. O sea, si antiguamente el Estado eh, intervenía mucho en la vida de las personas, eh, en materia de salud, educación, vivienda, ahora en el neoliberalismo se quita al Estado esas funciones y se pone en manos de la iniciativa privada. Y eso se relaciona con el número 5, que en el neoliberalismo se mercantilizan aspectos de la vida. O sea, se generan negocios a partir de cosas que antiguamente no eran consideradas negocios. Por ejemplo, la educación o la salud. Antes el, no existía un negocio de la educación o de la salud. Pero hoy en día con el neoliberalismo no existen esas barreras. Por lo tanto, tú puedes hacer un negocio con lo que quieras. Y en cuarto lugar, eh, se genera una apertura económica. O sea... Eh, de la mano de la globalización, lo que se hace es eh, eliminar cualquier traba que exista por las fronteras internacionales para el flujo de, y el funcionamiento de las empresas. Y así es como hoy en día podemos ver que perfectamente una empresa cuyas oficinas centrales están en Alemania tiene su producción de zapatillas en Vietnam. ¿Por qué? Porque en Vietnam la mano de obra es más barata. Eh, y Vietnam abre sus fronteras porque todo el mundo es neoliberal. Eh, vamos a continuar ahora eh, con otros elementos más profundos para analizar el tema de la globalización. La globalización en un ámbito político eh, hace que todas las 
naciones del mundo, independiente del país que sea, eh, se rijan por las mismas normas, por tratados y de derechos internacionales. Ese es como un aspecto bueno de la globalización. En un aspecto social, lo que hace la globalización es eh, repartir por desigual eh, las riquezas entre los distintos países del mundo, algo que vamos a profundizar a continuación. En el aspecto tecnológico, bueno, la globalización se basa en la revolución tecnológica, o sea, en esta existencia de tecnologías que, que permiten la comunicación eh, de una manera mucho más veloz que nunca antes. Y en el aspecto cultural, notamos que la globalización hace que nuestras vidas cotidianas se relacionen cada vez más con lo que sucede en el mundo entero. O sea, antes pasaba algo, habían cambios sociales, cambios culturales en... En Francia, por ejemplo, y acá en Chile pasaban 50 años y empezábamos a experimentar las mismas cosas. Pero hoy en día, con las comunicaciones que tenemos, eh, los cambios ocurren en todo el mundo a la par. Un ejemplo de esto es, eh, no sé si recuerdan cuando fue el, hace poco el, la, el policía en Estados Unidos que mató a George Floyd y grabaron el video y a los pocos días había gente protestando en, en todos los continentes y compartiendo el, la misma como el mismo, la misma aversión hacia el racismo o lo que sucedió por ejemplo que inició en Chile esta coreografía de las tesis eh, que fue traducida en un montón de idiomas y se compartió en en Europa, en Oceanía, en Asia, había personas de todos lados que estaban como apoyándose en lo mismo. Que sería esta oleada feminista que tenemos hoy en día en el mundo, ¿no? eh, repercute a nivel internacional, ya no es algo tan localizado. Para comprender los distintos efectos que tiene la globalización, el neoliberalismo, y la revolución tecnológica, tenemos que tomar en cuenta algo que se denomina la teoría del sistema mundo. Para explicarlo simplemente, el sistema mundo quiere decir que ya cuando el mundo entero se, se conecta eh, como una sola unidad, y ya no existen distintas partes del mundo separadas, sino que todo es uno, la globalización, eh, nosotros pasamos a ser como lo que se denominaría una gran aldea global. Una aldea global. Y como en cualquier aldea o ciudad, eh, existen partes que son centrales, y existen partes que son periféricas. ¿No es cierto? En, no sé, cualquier ciudad nosotros vamos a ver eh, barrios que están más favorecidos y barrios que están más alejados. Y generalmente los barrios que son más periféricos son los que acaparan todos los problemas de la pobreza, que no tienen áreas verdes, iluminación, las calles son de río, mientras que en los sectores centrales tienen las mejores viviendas, la mejor calidad de vida, áreas verdes, eh, los mejores trabajos, los mejores sueldos. Bueno, eso mismo se aplica hoy en día al mundo entero. Entonces notamos que hay países enteros que forman parte del centro y países que formamos parte de la periferia. Por su parte, los países que están en el centro se favorecen de la globalización, del neoliberalismo y utilizan a los demás países que son de la periferia para, como mercados donde vender sus bienes de consumo de alto Nosotros estábamos comprando la tele hecha en Japón, el pantalón eh, comprado de la empresa estadounidense, ¿no es cierto?, los autos franceses. Nosotros somos consumidores de bienes elaborados en el centro. Y a la vez, esos bienes que se elaboran en el centro son hechos a partir de la materia prima que se extrae de nuestro territorio, el territorio periférico, y que pasa a ser utilizado por el centro para generar estos mismos bienes que después nos van a vender más caros a nosotros. Entonces, para en nosotros aportar nuestras materias primas, lo que hacemos es entregar eh, nuestra mano de obra para precisamente eh, trabajar en la extracción de esas materias primas eh, a un costo barato. O sea, el centro, además de extraer el material, también extrae la, la fuerza de trabajo. 
Entonces nos, nos vemos que en esta globalización, en esta, en esta unión del mundo en una sola unidad, en, una sol, en un solo sistema, hay áreas que se ven favorecidas y hay áreas que se ven desfavorecidas. Esto es una forma de representarlo. O sea, claro, el lado bueno de la globalización es que todos somos un solo mundo, todos nos conectamos, la información fluye más rápido y todo, pero se mantienen relaciones de desigualdad. Entonces, eh, la explotación de los países pobres eh, se utiliza para generar la riqueza de los países ricos. Ya, eh, aquí lo que hice fue una representación gráfica de cuáles serían los efectos económicos de la globalización, que nos afectan de manera desigual de acuerdo a nuestra área geográfica. Zonas centrales tienen una población altamente calificada y una producción de bienes elaborados, mientras que nosotros, las áreas periféricas, que incluye a Chile, aportamos con nuestra mano de obra barata, para lo cual se necesita contar con gobiernos autoritarios y leyes laborales que sean precarias para que los países centrales se puedan ver favorecidos de, de tener una mano de obra más económica. Y en segundo lugar, nosotros nos, no nos dedicamos a la producción de bienes elaborados ni a la invención de nuevas tecnologías, sino que lo que hacemos es simplemente extraer materias primas de la forma más barata posible. Eh, un ejemplo de esto es que Chile se caracteriza por la producción de cobre, y antes de ser eh, un exportador de cobre fue un exportador de salitre. Nunca ha sido un exportador de bienes industrializados. En el caso de Chiloé, ¿no es cierto? Acá se, la industria principal es el salmón, o los choritos, cosas que tienen que ver con la eh, extracción de recursos naturales. Eh, uno de los grandes problemas que hay acá en el sentido ambiental es que al nosotros ser el escenario de la extracción de recursos naturales absorbemos en gran medida o casi la totalidad de los efectos negativos que tiene el, la economía global. Entonces vemos que estas partes del mundo que se van quedando vacías de recursos naturales además nos vamos... Eh, viendo uh, afectados por problemas ambientales que son derivados de estas de actividades extractivas. Un ejemplo de esto es lo que sucede en Chile con los vertederos industriales que eh, se crean para almacenar la, las materias, eh, los desechos de la industria salmonera, que hace poco ya fueron prohibidos dentro de Chile y son exportados al, a otra parte de Chile. Lo cual no, no soluciona el problema porque se sigue produciendo una, una enorme cantidad de, de desechos. Eh, lo mismo sucede, por ejemplo, con esto que se dijo que fue la marea roja del año 2016, que en realidad fue un vertimiento de salmones eh, en el mar cerca de Ancud, que generó una mortandad de, de toda la vida que había en el mar en esa época. Bueno. Recordemos que todos estos efectos eh, económicos de la globalización y todo este orden desigual en el sistema mundo se dan en un contexto de neoliberalismo y revolución tecnológica. Bueno, finalmente, eh, una de las cosas que se va a evaluar, o que se tiene evidencia de que se, se puede evaluar, es la capacidad de interpretar un gráfico en torno a la escasez de agua en el mundo. Bueno, eh, en relación a la escasez de agua tenemos eh, varios factores. Primero, en los factores naturales. O sea, hay áreas que por naturaleza tienen menos, menos agua que otras. Por ejemplo, los países que están en el desierto del Sahara, que son los que están acá, evidentemente van a tener menos agua por naturaleza. Pero hay otros factores que influyen en que la cantidad de agua disponible vaya disminuyendo. Eh, uno de ellos es el calentamiento global, que es producido por la actividad industrial, ¿no es cierto?, que genera en gases de efecto invernadero, que hacen que el planeta Tierra tenga eh, dificultades para expulsar el exceso de calor que recibe el Sol. Y la temperatura se va acumulando de una forma mucho más duradera. Nuestras temperaturas aumentan y el clima sufre bastantes cambios. Hay áreas que se comienzan a volver desérticas, como es el caso de casi todo Chile, mientras que otras áreas empiezan a inundarse y normalmente 
no, no están acostumbradas a recibir tantas lluvias, entonces se generan estos desequilibrios bastante importantes. Y en tercer lugar, eh, nos encontramos con que la contaminación es una de las grandes causas para hacer que no exista disponibilidad de agua en varias partes del mundo. No es que no haya agua, sino que el agua que existe eh, no puede ser consumida por seres humanos porque está contaminada. Toda bueno, esta, esta escasez de agua, eh, en combinación con otros problemas ambientales, se deben a esta relación de explotación de ciertos territorios en beneficio de otros, que se da en este contexto de globalización, neoliberalismo y revolución tecnológica. Eh, bueno, eso es la, lo que correspondería a los objetivos de esta clase número 8. Eh, espero poder verlas o verlos en algún momento. Seguiré estando pendiente a quienes re, vayan realizando sus eh, formularios digitales que están en la plataforma Classroom, que creo que han dado algo de resultado. Y los invito, las invito a que revisen las diapositivas que están en la plataforma, lean las guías y hagan los ensayos. Y pueden hacerlos la cantidad de veces que sea necesario. Si los quieren hacer 10 veces, háganlo 10 veces. A, hasta dar con las respuestas correctas. En la, en la prueba de historia no creo que sea tan compleja. Lo que más tiene que preocuparse es de leer las guías. Y mientras lean las guías, van a contar con los conocimientos necesarios para poder enfrentar la prueba. Bueno, eso es eh, por ahora. Me despido y espero que estén todos y todas muy bien. Adiós.